disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share uh, openly these feelings here with you on stage since uh, the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion which is essential for art and for life. Thanks a lot. Ina Israel ke chendena Sini Darshakudu Racheita Peru Nadao Lapid. Ino Israel nunchi pilichi International Film Festival of India ifi ki jury head ga nimichindi Bharata Prabhutvam. Anta bagane jarigindi mana mega star Chiranjeevi ki Film Personality of the Year award kuda icharu. Telugu vaallanta chaala aananda padina sandarbham idi. Chivarlo aa mugimpu sabalo ifi jury head ga unna Nadao Lapid chesina comments specially Kashmir Files cinema pai chesina comments ప్రకంపనలు రేపాయని చెప్పాలి కశ్మీర్ ఫైల్స్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఏదో రకంగా చర్చల్లో ఉన్న సినిమా అయితే పాజిటివ్ లేదా నెగిటివ్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎక్కువ మందే ఉన్నారు కశ్మీర్లో కశ్మీరీ పండితులపై జరిగిన దారుణమైన ఊచకోత కథాంశంగా వచ్చిన ఈ సినిమాను సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని నాటి ఘటనలను గుర్తు తెచ్చుకుని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాటి ఘటనల్ని పొలిటికలైజ్ చేశారంటూ ఇందులో ప్రధానంగా బీజేపీ హస్తం ఉందంటూ విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సరే సినిమా రిలీజ్ అయింది హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది కలెక్షన్ల సునామి సృష్టించింది ఇదంతా గతం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ సినిమా చుట్టూ వివాదం రాచుకుంది కానీ ఈసారి ప్రపంచ స్థాయి వేదికపై ఇంతకీ అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో భాగంగా అనేక నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ను ఇఫీలో ప్రదర్శించారు అంత బాగానే ఉంది వేడుకలు ముగిసాయి వందన సమర్పణ కోసం మాట్లాడాల్సిన ఇఫీ జూరీ హెడ్ ఇజ్రాయెల్ డైరెక్టర్ నడావ్ లాపిడ్ కొన్ని వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇఫీలో ప్రదర్శించిన సినిమాలన్నీ చూశాను కానీ ఈ లిస్టులో ఉన్న పదిహేనో సినిమా దాని పేరు కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఆ సినిమా మాత్రం చూసి దిగ్భ్రాంతి చెందా ఇది కేవలం ప్రచారం కోసం తీసిన అసభ్యకరమైన చిత్రం ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సినీ మహోత్సవంలో ప్రదర్శించేందుకు ఆ సినిమా తగదు కళలకు జీవితానికి అవసరమైన విమర్శనాత్మక చర్చకు ఈ ఫెస్టివల్ ఎప్పటికీ స్వాగతిస్తుంది అందుకే నేను నా అభిప్రాయాన్ని స్వేచ్ఛగా చెబుతున్నా అంటూ కామెంట్స్ చేశారు నడావ్ లాపిడ్ తొలుత అక్కడ ఉన్న వాళ్లకు ఆయన ఏం మాట్లాడారో అర్థం కాలేదు కానీ ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఈ వ్యాఖ్యలపై పెద్ద దుమారమే రేగింది కొన్ని గంటల్లోనే నడావ్ లాపిడ్ చేసిన కామెంట్స్ని బీజేపీ వ్యతిరేక పార్టీలు కశ్మీర్ ఫైల్స్ను విమర్శించిన వాళ్ళు ట్రెండ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ షేమ్ అనే పదం ఇప్పుడు అఫీషియల్ అయ్యింది అంటూ ట్వీట్ చేశారు ఇక ఇదే కార్యక్రమంలో ఉన్న కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ నేరుగా అయితే ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు కానీ ఇజ్రాయెల్ రాయబారులు చేసిన ట్వీట్స్ను ఆయన రీట్వీట్ చేస్తున్నారు ల్యాపిడ్ చేసిన కామెంట్స్పై భారత్లో ఇజ్రాయెల్ రాయబారి నవోర్ గిలాన్ ట్విట్టర్లో వరుస ట్వీట్స్ చేశారు ల్యాపిడ్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఆయన భారత ప్రభుత్వానికి క్షమాపణలు తెలియజేశారు భారతీయ సంప్రదాయంలో అతిథిని దేవుడితో సమానంగా చూస్తారు అలాంటి దేశానికి వచ్చి ఇఫీలో జడ్జి ప్యానెల్కు హెడ్గా ఉన్న ల్యాపిడ్ ఇలా ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దేశాన్ని అవమానించడం చారిత్రక ఘటనల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా వాటి మీద వ్యాఖ్యానించడం సరికాదు అన్నారు ఆయన వ్యాఖ్యల పట్ల ఇజ్రాయెల్ దేశస్తుడిగా సిగ్గుపడుతున్నానంటూనే భారత ప్రభుత్వానికి క్షమాపణలు తెలిపారు గిలాన్ ఇటు కశ్మీర్ ఫైల్స్ డైరెక్టర్ వివేక్ అగ్నిహోత్రి నటుడు అనుపమ్ కేర్ వీళ్ళు కూడా ల్యాపిడ్ వ్యాఖ్యల మీద ట్వీట్స్ చేశారు యూదులపై దారుణమైన మారణ హోమం లాంటి బాధలను అనుభవించిన వర్గానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సిగ్గుచేటు నాడు యూదులపై నరమేధం అనేది నిజమైతే కశ్మీరీ పండిట్ల ఊచకోత కూడా నిజమే దేవుడు ఆయనకు తెలివినివ్వాలని కోరుకుంటున్నా అని అనుపమ్ కేర్ ట్వీట్ చేశారు డైరెక్టర్ వివేక్ అగ్నిహోత్రి కూడా ట్వీట్లోనే స్పందించారు నిజం ఎంత ప్రమాదకరమైందంటే ఇది ప్రజలతో అబద్ధాలు కూడా చెప్పించగలదు అంటూ వివేక్ అగ్నిహోత్రి ఆయన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు అయితే నడావ్ లాపిడ్ చేసిన కామెంట్స్ ఈ వివాదానికి దారితీయడంతో ఇఫీ జ్యూరీ బోర్డు ఒక కీలకమైన ప్రకటన విడుదల చేసింది కశ్మీర్ ఫైల్స్ చిత్రంపై లాపిడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కేవలం పూర్తిగా ఆయన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమేనని దీనిపై జ్యూరీ బోర్డుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది జ్యూరీ సభ్యులుగా ఒక సినిమా సాంకేతికత నాణ్యత సామాజిక సాంస్కృతిక ఔచిత్య మాత్రమే మేము అంచనా వేస్తాం అంతేగాని సినిమాలపై ఎలాంటి రాజకీయ కామెంట్స్ చేయం ఒకవేళ జ్యూరీ సభ్యులు ఎవరైనా అలా చేస్తే అది పూర్తిగా వాళ్ళ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అని జ్యూరీ బోర్డు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది ఇఫీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ల్యాపిడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇఫీ చేసిన వ్యాఖ్యలే అని బీజేపీ వ్యతిరేక పార్టీలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి వాస్తవానికి కశ్మీర్ ఫైల్స్ను ప్రమోట్ చేసిన వాళ్లలో మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా ఉన్నారు కశ్మీరీ పండితులపై జరిగిన దురాగతాలను చరిత్ర మర్చిపోదు అంటూ ఆయన అప్పట్లో సినిమాను ఉద్దేశించి అన్నారు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే నియమించిన జ్యూరీ అధ్యక్షుడు 
కశ్మీరీ ఫైల్స్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలను కేంద్రం ఎలా కప్పిపుచ్చుకుంటుందని అంతా విమర్శిస్తున్నారు నడా ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దేశాన్ని అవమానించాడా లేదా తన అభిప్రాయాన్ని నిజంగా నిక్కచ్చిగా చెప్పాడా ఈ మొత్తం వివాదంపై కేంద్రం ఎలా స్పందిస్తుందో మాత్రం వేచి చూడాల్సిందే